правда, я видела какую-то штуку, но я предполагаю сейчас то, что это была какая-то игрушка радиоуправляемая. Инопланетяне просят в долг, дали бы денег? Да. Нет. Спасибо вам большое. 500 рублей найдется у вас? Инопланетяне, внеземные цивилизации, зона 51 в США. Все это сегодня мы спросим у жителей Москвы и гостей столицы. Что они знают об этом? Поехали. Тема импотенции очень актуальна для москвичей. Но сегодня мы спрашиваем про НЛО. Скажите, вы верите в инопланетян? Да. А видели когда-нибудь НЛО? Да. А где есть не секрет? Вот прям здесь перед собой. А вы верите в НЛО? Я все-таки уверена, то, что наша планета не единственная обитаемая, но на самом деле все это весьма относительно, потому что есть очень много форм жизни. Она может быть совершенно не такая, как на нашей планете. Например, может быть мет... планета, состоящая абсолютно из металла, и там внутри в частицах могут быть свои жизни. Так что это весьма относительный вопрос. Я все-таки уверена, то, что мы не одиноки. Да? Не знаю, я их не верила и не верю. А я видела. А я не видела. Ну что? НЛО. В НЛО. Инопланетяне, ты веришь? Нет. Нет. Ну, не придавало значения. Ну, скорее всего, нет. Скажите, пожалуйста, вы верите в НЛО? Нет. А, нет. 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 Не, ну все равно есть. Я как бы не то, чтобы в них верю. В них и нельзя верить. Ну что-то есть, конечно, я не думаю, что Вселенная создана для каких-то там, для только людей. Она очень большая, поэтому сто процентов что-то есть там где-то. Нет, не верю. Нет. Да. Да, 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 верю. Вообще, конечно, нет, но дело в том, что события, которые происходят, бывают, опровергают. Сомнения зарождают, скажем так, поэтому я не знаю. То есть... С одной стороны, мы все образованные люди, с другой стороны, своим глазам не верить нельзя. Что-то происходит, что-то появляется. Поэтому однозначно ответить нельзя. Следующий вопрос как раз видели вы НЛО, да? А где есть не секрет, при каких обстоятельствах? Татарстане. Что это было, тарелка? Три объекта летело. Как мороженое вкусно? Вкусно. Да, конечно же. Трезвое нет. <смех> нет, не попадалось. А когда выпили? Да нет, не видели, конечно. Видели когда-нибудь инопланетян? Нет. Ты видел? Нет. <смех> нет. Не, ну я тоже не видел. Я думаю, что ну все равно увидим, если, может быть, и увидим, когда-нибудь придет время, если они придут. Это вы когда-нибудь видели НЛО? Если честно, непонятно, потому что была одна такая история. Мы шли с одной, получается, моей нянечкой из детского сада. Я видела какую-то штуку, но я предполагаю сейчас, то, что это была какая-то игрушка радиоуправляемая. Ну, если честно, точно не помню. Мне кажется, нет, не видела. Нет, не видел. Сам нет. По телевизору, там фотографии, как бы. Да, сам лично нет, конечно. А слышали что-нибудь про зону 51 в США? А, да, слышал. Это засекреченный объект, где изучаются найденные объекты. И там, по некоторым слухам, были еще исследования про инопланетян. И даже самого инопланетяна вскрывали, ну, насколько я знаю. Ну да, я слышал. Также были небольшие слухи. Я вычислял про это, то, что туда падала летающая тарелка рядом с этой зоной. Слышал. Как думаешь, что там? Да, будто бы какое-то секретное место, веянное тайнами и мифами. Привлекает туристов, я думаю. Да. Как думаете, что там происходит? Там такие кружочки на поле, и там вот так вот инопланетяне бегают. <связывая> Наверное, нет. Не слышали, да? Что-то так, очень смутно, какая-то аномальная зона, где появляются там... Ну ладно, точно нет, не скажу. Нет, первый раз вас слышал. Слышал. А как вы думаете, что там происходит? Что там происходит, я не знаю, но я слышал о том, что там хранятся вот какие-то останки НЛО, и туда собирались, собирались, собирался народ в общем, сходить и попросить их показать. Но так никто и не сходил. Вот. Да. Нет. Как думаете, что там? Ну, там что-то, что стоит выше нас явно. А слышали что-нибудь про зону 51 в США? Ну, да, слышали, конечно. Да. Как думаете, что там происходит? А черт бы его знал. Ну, неизвестно. Может, это просто фейк. 
Не такой зоны. Нет, не, не слышала, тоже не а слышала. Это зона. Ну, это тайная зона, которая скрывается от общественности. По слухам, там инопланетяне, корабли и прочее проводят всякие эксперименты. На самом деле, мне кажется, это многие, ну, а, особенно, да не, в, особенно в США, они, знаешь, они там это, у них это все прям раскручено конкретно. У них там все видели, многих украли инопланетяне, многих там привезли обратно, эксперименты. Ну, у них так это в моде. Да, да, я тоже слышал, тоже слышал. Как думаете, что там? Заговор. Я не знаю. Про зону 51 США я слышал, но это, это не там, где нашли инопланетян, скрывали в свое время. Ну, что-то было, да. 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 Как ты думаешь, что там происходит? Инопрошеленцы. Инопрошеленцы? Да. Да, слышал, но как бы, но это одно из таких вещей, да, которые доверчивым людям лапшу на лапшу вешают. Ну, мне кажется, это из этой серии. Скажите, пожалуйста, если бы представилась такая возможность встретиться с инопланетянином, что бы первое вы ему сказали? <связать> Продлят ли нам карантин? Спросили бы? <связать> да. На самом деле это нужно изучать культуру э, этой планеты, потому что мне кажется, что если бы к нам пришли инопланетяне, то первое, что они бы нам сказали, это что-то по типу достопочтенный сэр или мадмуазель, что-то подобное, изучая всю историю, культуру нашей Земли, наше обращение, поэтому даже не знаю, я не знаю, как будет привет на инопланетных форм жизни. Научи нас чему-нибудь хорошему. Да, ну потому что, понятное дело, если люди, не люди, скажем так, инопланетяне прибыли к нам, но они более развиты. Конечно, хотелось бы взять от них чего-то хорошего. Не ешь меня. Как у них там живется, интересно, то есть, как у них там по-другому ли это все. Ну ж так же. А, наверное, зачем они сюда вообще прилетели? В чем их миссия и... Как они смотрят на нас оттуда, их взгляд на жизнь. О, лететь сюда? Лететь сюда? Да, потому что, наверное, это было бы на земле, я ему сказал. Либо езжай в леса, там, живи в тайге, интересуйся природой, смотри на природу, пока не сыси в города. А у вас есть шурма? А, как у вас там на планетах других? А... Чего тут забыли? Как я вообще пойму, что это инопланетянин? По виду. Не знаю даже. А, ну, наверное, привет. Я тоже думаю, привет. Может, как дела? По-русски? Попытался бы, да. Как минимум еще на немецком и английском. На всякий случай. А, пожелаю доброго дня, допустим. И скажу, что чтобы оно летало отсюда, потому что тут делать нечего. Вот и все. Я бы сказал, ребят, заберите меня с собой. Неизвестно, там хорошо было бы да. или нет. Но это же интересно. И такой вопрос, если бы инопланетянин был симпатичный и пригласил вас на свидание, вы бы согласились? Да. Сразу к нему на другую планету? Да. А если бы это сделал парень, землянин? Нет. То есть у инопланетянина фора полюбас? Да. Нет. Ну я бы Да. Ну это же прикольно, что-то новое. Если инопланетянин был как я и пригласил вас на свидание, вы бы согласились пойти? Это у вас пикап такой? Нет, это не пикап. Так, не знаю даже. Я не задумывалась об этом, правда? Ну конечно. Возможно. Сразу с ним к нему на планету? Нет. Но сначала на нашей, я же гостеприимная встреча. Нет. А согласились бы на предложение инопланетянина покататься с ним на космолете по космосу? Конечно, да, это же ну, что-то новое. Я бы не полетел. Ну и ладно, улетела бы одна. Ну, конечно. Ну, сперва познакомиться надо. Пообщаться? Ну, конечно, узнать друг друга. Инстаграм бы спросили у него? Нет, спросила бы, что читает. Последний вопрос. Согласны ли с мнением о том, что вот некоторые предполагают, что среди нас уже давным-давно живут представители других инопланетных цивилизаций? Да, согласен. Я и думаю. они похожи на людей? То есть, поскольку... Я думаю, так и есть. Я думаю, так и есть. И, возможно, даже и как бы пытались скрещиваться с человеческой расой. Я думаю, возможно, такие варианты. Очень даже. Опять же, дети индиго, все это. То есть, 
мы можем чего-то не знать абсолютно. Оно как в реальности происходить может, вне зависимости от нас. Инопланетяне просят в долг, дали бы денег? Да. Нет. Спасибо вам большое. 500 рублей найдется у вас? Ладно, извините. Хорошего дня вам.